The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, Ninigadawa, Sama sa nandan, kikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat ng adlawa, kung kikinahanglan man. So, it's optional. If you want to be filled by God the Holy Spirit, then name, acknowledge, admit, confess your sins directly to God the Father as uh, imong pagsunod sa mando sa pulong sa Diyos. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1.9 Panalang ka ni mo higalang wala pa'y kaluwasan ang imong isyong nagyatubang. Dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will. Aron ikaw makahimo sa labing mayroong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang ginong Iso Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Busa, magampu takaron sa hilom. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain doon sa mga higayon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong kamaturan. Salamat ni ining among Bible study, pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Heso Kristo, among bugtong manuluwas. Amen. May gandaos na na itong mga suki, itong mga higala, itong mga subscribers ng itong uh, Bible study through the YouTube. Uusap sa itong mga egsoon ni Ginoong Iso Kristo, our fellow believers. Welcome everyone. Ano yung pagkita magandupot sa itong tunanan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Pangutana. At itong ablihan ng itong Bible study, pinagis pagpangutana karimo. Kinsa o unsa man ang labing manungdanon alang kanimo nga magtutuo. Ang Diyos ba o ang iyang pulong? And be sure to answer it right. So, I repeat, who and what is most important to you as a believer? God or God's Word? Siguro hagyot, nga husto ang imong pagtubag. And then, ani ay follow-up question, do you know really who and what God is? Nakailan na bagyo ka? Kinsa o unsa ang Diyos? Pabinaw, ang Diyos o gang iyang pulong, managsamara kini sila. They are one and the same. Christ is the living word, while God's word is the written word. Now we cannot separate the two. Useless the one without the other. Monigin o nila. Now ang ngalan nga Jesus or Jesus, kini ngalan sa iyang pagkamanduluas. Ang Emmanuel, Nagkaulugan kini, O God with us, 
ang Diyos uban kanato. Our Lord, when He released His Spirit on the cross, ay ang pagbungat uh, sa uh, Latin niyang uh, mga pulong, uh, in manos tuas kumendo spiritu meum. Sa pagigon ngayon niya, when He released His Spirit on the cross, simultaneously left iyang gibilin ang operational divine dana sphere nga ni Kanato ng mga magtutuo ubos sa katuigan sa simbahan for our own use and benefit. Now, if we utilize God's Word while we reside in the operational divine dana sphere, we are potential winners in the Christian life kita may puruhan nga mahimo mga mananaog si satanas sa laing bahin ang nagunag yung kaaway sa Dios arts enemy of god misuway siya sa pagtintal sa atong Ginoong si Kristo nga paggamiton niya si Ginoong si Kristo sa iyang Dios non nga kinaiya inay ang iyang tawhanong mga kinaya. You see? Nasa Episcopalize 11, gimanduan kitang mga magtutuo nga pasulubon kita sa whole armor of God, Ephesians 6:11. Yes, God mandates all believers to use this armor. It is God the Holy Spirit who empowers believers to use them in their life. Kini ko si Satanas na siya ay tumong sa matag tao ni ning kalibutana. He has a goal for every person in this world. Ang naguna ni ni that they won't believe in Christ. So they won't be saved. Si babagan yun niya ang mga tao na dili magkadungong sa may balita sa kaluwasan. O tungo niya na dili sila maluwas. And then yung kaduha, That those who are saved won't grow up spiritually. Pangitaan ngayon ang pagi nga ang mga magtuto dili makatubo spirituhan nun. So, dili sila magtuon sa pulong sa Diyos. Iyang babagan ngayon ang mga magtuto. You see, the principle applies to Satan. Misery loves company. Hinumdumi. Nga ang pulisa sa Diyos is grace. God's policy is grace. While ang iyan ni Satanas is unsa? Evil. You see, this is a fight between evil and grace. Now, what would you follow? Choose. Peel it. You have your own volition. Pan, nasayo na ka kung sa resulta. Kung negatibo ka, kung ang kayo gana, si, sa pagtuon sa pulo sa Diyos, kay kung di na ka magtuon sa pulong sa Diyos, dili na ang grasya ay magisunod. Ang dautan na na iyahang palisi ni Satanas. Kasabot ka. So, 1 Peter 5.8 also says, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Na? Nagangob ni siya sa maglion. You see? Kita mga magtutugiwan. Doon sa pulong sa Diyos to live the life beyond gnosis that we must consider when we confront the devil. Kaya doon naman ni ka-classic yung confrontation against Satan. There are two kinds. Defensive and offensive. So believers should know these two. Noon sa amin yung pagkasayod ni ini kung dili ka magtuon sa pulong sa Diyos. Wala. Ignorant lang yung ka. Huwag yung kaya lamag. You see, you are a product of your decision. Kaya mo ang gipili ang pagka-negatibo sa imong kabuton. So, ang 1 Peter 5.8, akong balikon, originally means, be sober, be vigilant. Ang sabot na sabot, barugi. Ayaw sukli. Ang tinuod yun, mo kini. Ang magtutuo, 
wa man du'i to so call. No. A believer is not mandated to, to confront Satan. No. It is maintain. Maintain. This is a believer's offensive combat. Barug. You see, sa mani mo pag barug po doon, wa kaya pang tuon sa polo sa Diyos. Dili. Di yung kakabarug. So, ang pagbarug, maintaining, hmm, dili ang pagsukol, this is a believer's offensive combat. A believer must be equipped with the flat line of the soul. No. Spiritual combat is not a matter of prayer, dili, but a matter of using God's ten problem-solving devices. Yan um, nung ka, napulo ka mga paagis pagsulban sa mga suliran. Gisangkap kini sa Diyos ka na itong mga magtutuo. You see, people misuse prayer by asking for things they already have in their spiritual life. Taga nga na kong ihimplo. Ang katong pag-ampo ni Pablo, Paul's prayer to have God remove his thorn of the flesh. No. Dili man to. Husto ka itong iyang ibuhat. Dili maampuan ka na. Now, kung bahay na kayo sa pagampo, remember the agenda of prayer. I hope na silsil na po ninyo mo. Natay agenda ang sundun. No, dili ni Ato, of course, iya sa Diyos. Ang Operation CTIP, C, Confession. T, Thanksgiving. I, Intercession. P, Petition. So, muna, ang agenda of prayer. Na kung wa ka masayod bahay ni ini din, wa. Wa matunong yung nunta. Ang wa mahusto ang imong paagis pagampo. So, di ba ni kato? Operation CTIP, Confession, Thanksgiving, Intercession, and Petition. So, kung siya may tubag sa Diyos, yan itong pagampo ni Pablo Kulungay nga ipatangtang tong kantong tunok sa iyang unod kung sa tubag sa Diyos Paul my grace is sufficient for thee this is grace orientation the fourth problem solving device this actually is power gahum the power of bible doctrine ato ni padayon nugma sa iyong sipyat sa pagsunod ni Magamputa. Amahan na mong langit noon. Salamat sa iyong grasya. Sa iyong mong pagpatinaw ka na mo ni Ining Bahina. Salamat sa iyong pagpahimulos ni Ini. Misan dili kami takos. Dala kami pagbalik umma. Din Ining Dapita, aron kami mong kapadayon sa iyong spiritual momentum, kining tanan, among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen.